，行过全世界，专业旅游上用心，一百年旅行社，带你世界爬爬走，享受自然奇景，欣赏建筑艺术，看见精彩世界，探索历史年轮，一百年旅行社，中价位高品质，刚好你真亲切的服务。这个是伊基岛这个地方的夜景，哈、哦，晚上。这是我们饭店的前面的一个小型的一个公园。对面这是我们住的饭店。是非常古色古香的一个小镇哈，一个小城市哈，叫伊基岛。啊，在这里看到一台冷气了，终于看到冷气了哈。其实这个地方是很热的哈。一家餐厅，嗨，台湾，台湾，哦，这家餐厅哈是当地伊基岛最有名的哈。你看，你看，所有人都好热情哦。问阮位到位来哈，大家拢甲阮 say hello 哈，这是旧有特色。这个是一个设计，曾经设计过巴黎铁塔的一个设计师，因为很喜欢伊基岛这个地方，在这个地方玩，然后在这边起了一个当地的女孩子，就在这里开了这一家餐厅。然后就成为当地最有特色的一家餐厅。这一家餐厅的老板就是设计埃菲尔铁塔，哦，所以他来到了伊基岛，他爱上了这边的一个女孩子，所以他在这边就生根了，就开了这一家餐厅。所以每到伊基岛都一定要来这一家餐厅用餐。非常的有特色，是吗？安，你看它能设计埃菲尔铁塔，就能够设计一个让人非常喜欢、非常有艺术气息的饭店。这些动物的标本都在亚马逊河里面发现的。这个屋子就我们刚刚所看的外面那个屋子，就是这一栋餐厅啊。对，就是那个那个对，整栋要上来的就在这里。这一栋餐厅哈，也是他设计的。所以我们把这个一个巴黎铁塔的模型跟在摆在一起。这个设计师叫什么名字？哎，我记得。这个是第叫叫米盖，叫米盖，我记得了，但要确认一下。他是设计到第二层楼而已，他就离开就没有继续设计了，所以来到了伊基岛这个地方。你看，来到伊基岛，就是又设计了一栋哈，一栋很漂亮的。真好气哦，姐姐有灵气的。啊，当下人拢伫外口食到流汗，嘿，这台湾人，台湾上热的啦，啊，恁的人客拢足惊热，有够奇怪。这个海豚，海豚就是一起到这边的特色，因为这边亚马逊河里面有粉红色的海豚，一个艺术家的设计离不开画，哈，离不开艺术。这些画都是当地的画家，的画家所画的，其实蛮有特色的。很可惜没有带一张回来，但是因为我很爱画。所以你会看到，我常常会把餐厅也好，美术馆也好，我都会拍他的画。这个地方叫什么地方？地名叫什么？伊基岛。伊基岛，要叫出来。伊基岛。伊基岛。哎，回
回去才不会忘记。不会忘光光，回去你们看电视说啊，我们这个地方就叫做伊基多，这样就记起来了。伊基多是来看什么？看亚马逊河啊。对啊，要要读书哦，要做功课，要记起来，不要忘记。花那么多钱回去就还给我了，不可以哦，嘿。这是食人鱼，食人鱼的鱼头哈，在这边是有食人鱼的哈，所以我说它的安全设施是不够的。应该是这个坝里面很重要的。但是总是觉得真的是非常特别哈，把所有亚马逊里面有的东西都放在这个餐厅里面。这是乌龟的标本，这些都是亚马逊河里面的。导游介绍亚马逊河是横跨四个国家，但是真正我在 Google 上看是八个国家哈。所以如果有讲错，请大家多多包涵哈。好像所有的观光客到这里一定会来这家餐厅，因为它实在太有名，太有特色。我还是很爱拍，因为真的有一些东西的设计哈，可以让我们学习。哇，这个画画的非常好。哎呀，已经到街上来了哈，夜景。这一栋就是设计铁塔的这个设计师设计的。他是一个美国人。今天我们到这个餐厅用餐，感觉气氛很好，气氛好哈。啊，菜嘛好食哈。新河的木瓜、红奶、糖果，哇，足好食足甜。这是阮的早餐的餐厅。哎、欸，钟哥老早、啊，你嘛来食早顿啊？这亚马逊河的往来哈，甲大气味无同款，只较油，啊，搁较甜。嘿，啊，我的故乡是大气，啊，来几度食往来，啊，阮岛是建往来哈。这亚马逊河的无同款哈，嘿，嘿，好食好食。热带地区哈的水果都会比较好吃。哇，小口一点哈、喔，对，好，配点音乐哈、喔，很棒哈、喔。这间饭店新的，气氛袂歹，嘛是伊基岛内底上介好的一间饭店。所以来家哈，有诶团体拢煮毛草鹅，你看很棒哈，下去游一游。所以我不选择煮毛草屋，因为毛草屋都会有蚊虫。但是觉得就说你去蒙古没有住蒙古包，好像是遗憾。但是来亚马逊河没有没有住毛草屋，好像也是一种遗憾。但是我宁愿遗憾，不愿意就是客人受苦。你的餐厅人多，可以在游泳池畔吃 barbecue。